হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডমের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর বিজ্ঞান বিষয়ের জেএসসি পরীক্ষার চূড়ান্ত সাজেশন নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি বিগত আমরা দুইটা সাজেশন তোমাদের জন্য দিয়েছি যার মধ্যে প্রথম সাজেশনটাতে ছিল আমাদের সৃজনশীলের জন্য তোমার নাম্বার ওয়াইজ অর্থাৎ ক খ গ ঘ এর জন্য প্রশ্ন দেয়া ছিল এবং এরপরে দ্বিতীয় যে সাজেশনটা ছিল সেখানে আমরা সৃজনশীল শিখিয়েছি এবং দুইটা সাজেশন দেওয়ার সময় তোমাদের সঙ্গে আমি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম যে আমরা পরবর্তীতে একটা খুবই শর্ট সাজেশন দিব যেই সাজেশনটা পড়ে তোমরা এ প্লাস পাবা আর সেই জন্যই আজকে তোমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি আজকে আমরা একেবারে সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটা সাজেশন দিব এবং ইনশাল্লাহ এর মধ্য থেকে তোমরা হানড্রেড পারসেন্ট জেএসসি পরীক্ষায় কমন পাবা আমার এই সাজেশনটি সকল জেএসসি জেডিসি পরীক্ষার্থীদের জন্য প্রযোজ্য এবং সকল বোর্ডেরও শিক্ষার্থীদের জন্য এই সাজেশনটি প্রযোজ্য তো দেখতে পাচ্ছ তোমরা স্ক্রিনে প্রথম অধ্যায়ের অর্থাৎ প্রাণীজগতের শ্রেণীবিন্যাস এই অধ্যায়ে তোমাদের যে প্রশ্নটা পড়তে হবে সেটা হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজনীয়তা এবং এই অধ্যায়ে তোমরা জানো যে অনেকগুলো পর্ব আছে সেই প্রতিটি পর্বের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এবং উদাহরণ এগুলো তোমাদেরকে খুব ভালো মতো পড়তে হবে তাহলেই তোমরা এই অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীল আসবে সেই সৃজনশীলগুলো অ্যান্সার করতে পারবা এখন তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে দ্বিতীয় অধ্যায় অর্থাৎ জীবের বৃদ্ধি ও বংশগতি এই অধ্যায়ের কোন কোন টপিকগুলো পড়তে হবে সেগুলো এখানে লেখা আছে এখানে কোষ বিভাজন আমরা জানি যে এই অধ্যায়ে তিন ধরনের কোষ বিভাজন আছে কি কি অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস এবং মিওসিস এই কোষ বিভাজনগুলো তোমাদের খুব ভালো মতো পড়তে হবে এবং তোমরা জানো যে মাইটোসিসের আবার পাঁচটা ধাপ আছে কি কি প্রোফেস প্রোমেটাফেস মেটাফেস অ্যানাফেস টেলোফেস এই ধাপগুলো তোমাদের পড়তে হবে আর একটা কথা সেটা হচ্ছে এই অধ্যায় থেকে অ্যান্সার করতে হলে অবশ্যই কিন্তু চিত্র দিতে হবে আর একটা কোশ্চেন তোমাদের এই অধ্যায় থেকে পড়তে হবে সেটা হচ্ছে ডিএনএ এবং আর এনএ তাহলে এই অধ্যায়টা তোমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে এখন তোমরা স্ক্রিনে যে অধ্যায়টা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ব্যাপন অভিস্রবণ ও প্রসেদন তো এই অধ্যায়টা তোমাদের ইতিপূর্বে যে ভিডিও অর্থাৎ সাজেশনের যে ভিডিও আমরা দিয়েছি সেখানেও তোমরা দেখেছ আমি বলেছি যে এই অধ্যায় থেকে তোমার অ্যান্সার করতে হলে তোমাদের ব্যাপন অভিস্রবণ এবং প্রসেদন সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা থাকতে হবে এবং আজকেও বলতেছি সেটা হচ্ছে যে ব্যাপন কাকে বলে ব্যাপনের গুরুত্ব অভিস্রবণ কাকে বলে অভিস্রবণের গুরুত্ব প্রসেদন কাকে বলে প্রসেদনের গুরুত্ব এবং ইম্বাইবিশন আর প্রসেদনকে নেসেসারি এভিল বলা হয় কেন এই টপিকগুলো যদি তোমরা পড়ো তাহলে এই চ্যাপ্টার থেকে যে সৃজনশীল আসবে সেগুলো তোমরা অ্যান্সার করতে পারবা এখন তোমরা স্ক্রিনে যে অধ্যায়টা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় অর্থাৎ উদ্ভিদের বংশবৃদ্ধি এই অধ্যায়ে তোমাদের টোটাল চারটা টপিক পড়লে এ অধ্যায় তোমরা কমন পেয়ে যাবা সেটা হচ্ছে নিষিক্তকরণ অঙ্কুরোদ্গম ফুলের বিভিন্ন অংশ অর্থাৎ ফুলের গঠন এবং পরাগায়ন এই চার চারটা টপিক যদি তোমরা কাভার করো তাহলে তোমরা চতুর্থ অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীল আসবে সেটা তোমরা অ্যান্সার করতে পারবা এখন স্ক্রিনে তোমরা যেই অধ্যায়টা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ সমন্বয় ও নিঃসরণ তো সমন্বয় ও নিঃসরণ থেকেও তোমাদের চারটা টপিক কাভার করতে হবে তো প্রথমে যেটা আছে সেটা হচ্ছে স্নায়ুতন্ত্র ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই অধ্যায়ের এরপরে আছে কি মস্তিষ্ক প্রতিবর্ত চক্র এবং রেচন তন্ত্র তো এই চারটা টপিক যদি এই অধ্যায় থেকে কাভার করো তাহলে তোমরা এই অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীল আসবে সেটা তোমরা অ্যান্সার করতে পারবা এখন তোমরা স্ক্রিনে যে অধ্যায়টা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ পরমাণুর গঠন তো এই অধ্যায়ে আমাদের কোন কোন টপিকগুলো পড়তে হবে সেটা হচ্ছে যে নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র পড়তে হবে এবং প্রত্যেকটা মৌলের অর্থাৎ এক থেকে বিশ পর্যন্ত যে মৌলগুলো আছে এই মৌলগুলোর ইলেকট্রন বিন্যাস তোমাদের করতে পারতে জানতে হবে তারপরে আইসোটোপের ব্যবহার আইসোটোপের ব্যবহার এটা শর্ট কোয়েশ্চেন বা বড় কোয়েশ্চেন সব রকমভাবেই কিন্তু আসতে পারে আর এ অধ্যায় সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে কোয়েশ্চেনটা সেটা হচ্ছে দুটি মৌলের মধ্যে বন্ধন তৈরির সক্ষমতা এবং এই অধ্যায় থেকে গাণিতিক সমস্যা থাকতে পারে তো এই অধ্যায়ের যে গাণিতিক সমস্যা এগুলো খুবই ছোট ছোট এবং সহজ সহজ ম্যাথ থাকে তো এই ম্যাথগুলো তোমাদের প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে হবে যাতে কিনা এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসলে তোমরা অ্যান্সার করতে পারো এরপরে তোমরা স্ক্রিনে যে অধ্যায়টা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে সপ্তম অধ্যায় অর্থাৎ পৃথিবী ও মহাকর্ষ এখান থেকে কিন্তু যে সৃজনশীল পরীক্ষায় আসে সেই সৃজনশীলে অবশ্যই কি থাকবে গাণিতিক সমস্যা থাকবে সো এই অধ্যায় থেকে যদি তোমার প্রিপারেশন থাকে যে আমি অ্যান্সার করব তো তাহলে অবশ্যই তোমাকে ম্যাথগুলো খুব ভালো মতো পারতে হবে তো যে টপিকগুলো কাভার করবা সেটা হচ্ছে মহাকর্ষ অভিকর্ষ
অভিকর্ষ স্তরণ ভর এবং ওজনের পার্থক্য অভিকর্ষ স্তরণের প্রভাবে বস্তুর ওজনের পরিবর্তনের যে বিশ্লেষণ এগুলো জানতে হবে লিফটে ওজনের তারতম্য এবং গাণিতিক সমস্যার কথা তো আমি আগেই বলেছি তো এই অধ্যায়ের আরেকটা কথা না বললেই না সেটা হচ্ছে যে এই অধ্যায়ে বেশ কিছু মান কিন্তু দেয়া আছে যেমন জি এর মান অঙ্কগুলো করতে গেলেই কিন্তু তোমার জি এর মান লাগবে এটা আমি আমার আগের সাজেশনের ভিডিওতেও বলেছি মেরু অঞ্চল বিষুবি অঞ্চল ক্রান্তি অঞ্চল চাঁদে সবগুলোর জন্য জি এর মান এবং আমাদের যে বড় জি আছে এই জি এর একটা নির্দিষ্ট মান আছে পৃথিবীর ভর তো এই প্রত্যেকটা তোমার হচ্ছে টপিকের তোমার হচ্ছে মানগুলো তোমাদের মুখস্থ রাখতে হবে মেরু অঞ্চলের বিশ্ববি অঞ্চল ক্রান্তি অঞ্চল এগুলোর মান যেমন মুখস্থ রাখতে হবে ঠিক তেমনি প্রত্যেকটার আবার এককও জানতে হবে যেমন ভরের একক কি ওজনের একক কি তারপরে তরণের একক কি এই এককগুলো তোমাদেরকে অবশ্যই ভালো মতো মুখস্থ রাখতে হবে তো এখন স্ক্রিনে যে অধ্যায়টা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে অষ্টম অধ্যায় অষ্টম অধ্যায়ের নাম কি অষ্টম অধ্যায়ের নাম হচ্ছে রাসায়নিক বিক্রিয়া তো রাসায়নিক বিক্রিয়া এই অধ্যায় থেকে তুমি যদি তুমি কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে চাও তাহলে অবশ্যই তোমাকে বিক্রিয়াগুলো খুব ভালো মতো জানতে হবে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়া আছে এই অধ্যায়ে যেমন সংযোজন বিয়োজন প্রতিস্থাপন দহন প্রশমন এই বিক্রিয়াগুলো তোমাকে খুব ভালো মতো পারতে হবে আর শুষ্ক কোষ এবং তরিত বিশ্লেষণ এই কয়টা টপিক যদি এই অধ্যায় থেকে তোমার জানা থাকে তাহলে তুমি এই অষ্টম অধ্যায় থেকে কোশ্চেন যেগুলো আসবে এগুলো অ্যান্সার করতে পারবা তো এখন স্ক্রিনে যে অধ্যায়টা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে নবম অধ্যায় অর্থাৎ বর্তনী ও চলবিদ্যুৎ খুবই সহজ একটা অধ্যায় এই অধ্যায় থেকে তোমার যে টপিকগুলো কাভার করতে হবে সেটা হচ্ছে তরিৎ প্রবাহ ও বিভব পার্থক্যের মধ্যে সম্পর্ক শ্রেণী ও সমান্তরাল বর্তনী এবং এই অধ্যায় থেকে তোমার কিছু ছোট ছোট গাণিতিক সমস্যা আসে যেমন তোমার ভি ইজিক্যাল টু আইআর এই ফর্মুলা দিয়ে তোমার অঙ্ক আসে এই অঙ্কগুলো কাভার করতে হবে আর একটা প্রশ্ন এ অধ্যায় থেকে প্রায় আসে তোমরাও জানো সেটা হচ্ছে যে বাসা বাড়িতে ব্যবহারের জন্য কোন বর্তনী অধিক উপযোগী তো আমরা শ্রেণী সংযোগ বর্তন এবং সমান্তরাল সংযোগ বর্তনে যে টপিকটা লিখেছি এটার মধ্যেই কিন্তু ওই প্রশ্নটা কাভার করবে তো এখন তোমরা স্ক্রিনে যে অধ্যায়টা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে দশম অধ্যায় তো দশম অধ্যায়ের নাম কি অম্ল ক্ষারক ও লবণ তো এই অধ্যায় থেকে তোমরা যে টপিকগুলো কাভার করবা সেটা হচ্ছে অ্যাসিড অর্থাৎ অ্যাসিড কাকে বলে তারপরে অ্যাসিডের ব্যবহার উদাহরণ তারপরে ক্ষারক কাকে বলে ক্ষারকের তোমার হচ্ছে উদাহরণ পড়তে হবে ক্ষারকের ব্যবহার পড়তে হবে তারপরে নির্দেশক কাকে বলে নির্দেশকের উদাহরণ পড়তে হবে এবং এই অধ্যায় থেকে সব থেকে বেশি যে কোশ্চেনটা আসে সেটা হচ্ছে যে অম্ল এবং ক্ষারকের ব্যবহার তো তোমার যদি অ্যাসিড এবং ক্ষার নির্দেশক এগুলো সম্পর্কে তোমার কনসেপ্টটা যদি ক্লিয়ার থাকে তাহলে এই চ্যাপ্টার থেকে অ্যান্সার করতে পারবা এবং পাশাপাশি তোমার অষ্টম অধ্যায়ের মতো এ অধ্যায়ে কিন্তু কিছু বিক্রিয়া আছে যদিও অষ্টম অধ্যায়ের তুলনায় এখানে খুবই কম বিক্রিয়া আছে তো বিক্রিয়াগুলো তোমরা পড়ে নেবা এখন তোমরা স্ক্রিনে যে অধ্যায়টা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে এগারো অধ্যায় এগারো অধ্যায়ের নাম কি এগারো অধ্যায়ের নাম হচ্ছে আলো তো খুবই সহজ একটা অধ্যায় তো এই অধ্যায় থেকে তোমরা মেইনলি যেগুলো পড়বা সেগুলো হচ্ছে সংকটকোণ পূর্ণ অভ্যন্তরীণ প্রতিফলন দৈনন্দিন জীবনে সংঘটিত প্রতিসরণের ঘটনাগুলো এগুলো ব্যাখ্যা জানতে হবে তো আমরা জানি যে আমাদের বইয়ে টোটাল এরকম চারটা ঘটনার বর্ণনা আছে আমি আমার আগের ভিডিওগুলোতেও বলেছি কি কি ঘটনা তো সেই ঘটনাগুলো পড়বা আর একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার আর ক্যামেরা আর চোখের কার্যক্রমের তুলনা এবং চোখের গঠন এই তোমার হচ্ছে টপিকগুলো যদি এই অধ্যায় থেকে কাভার করো তাহলে আশা করি যে এগারো অধ্যায় থেকে যে সৃজনশীল আসবে সেগুলো তোমরা অ্যান্সার করতে পারবা আরেকটা কথা বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে এগারো অধ্যায় থেকে অনেক সময় তোমার সৃজনশীলের মধ্যে প্রবলেম দেয়া থাকে যে এ একটা ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলা থাকে যে এই ঘটনাটা কিসের ঘটনা তো যদি তুমি বুঝতে পারো যে এটা এগারো অধ্যায়ের প্রশ্ন তাহলে একটা কথা মনে রাখবা সেটা হচ্ছে যে অ্যান্সারটা হবে যে এটা আলোর প্রতিসরণের ঘটনা কারণ এগারো অধ্যায় থেকে তোমার যে ঘটনাগুলো থাকে সবই কি প্রতিসরণের ঘটনা যেমন ষষ্ঠ অধ্যায়ে যদি কোনো কিছুর ব্যবহারের কথা বলা থাকে তাহলে তোমাকে বুঝতে হবে ওটা অবশ্যই আইসোটোপের ব্যবহার তো এখন স্ক্রিনে তোমরা যে অধ্যায়টা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে বারো অধ্যায় খুবই সহজ একটা অধ্যায় মহাকাশ ও উপগ্রহ তো এখান থেকে কি কি প্রশ্ন পড়বা মহাকাশ ও মহাবিশ্ব প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যাখ্যা তোমাদের জানতে হবে উপগ্রহে কক্ষপথে চলার গতি তো এই টপিকগুলো কাভার করলেই আমাদের মোটামুটি বারো অধ্যায় হয়ে যাবে তো এরপরে তোমরা স্ক্রিনে যে অধ্যায়টা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ১৩ অধ্যায় খাদ্য ও পুষ্টি তো এই অধ্যায় থেকে যে টপিকগুলো তোমরা কাভার করবা সেটা হচ্ছে বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিগুণ ব্যাখ্যা পুষ্টির অভাবজনিত রোগ 
প্রতিরোধের উপায় এগুলো বর্ণনা করতে জানতে হবে তোমাদের আর চাহিদা অনুযায়ী খাদ্য নির্বাচন এরপরে তোমরা স্ক্রিনে যে অধ্যায়টা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে চোদ্দ অধ্যায় চোদ্দ অধ্যায়ের নাম হচ্ছে পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্র তো এখানে যে টপিকগুলো তোমরা কাভার করবা সেটা হচ্ছে বাস্তুতন্ত্রের উপাদান ও প্রকারভেদ খাদ্য শৃঙ্খল ও খাদ্যজাল এবং বাস্তুতন্ত্রের শক্তি তো আশা করি যে আমাদের আজকের যে সাজেশনের ভিডিও অর্থাৎ শর্ট সাজেশন এই ভিডিওটা তোমরা পুরোপুরি বুঝতে পেরেছো এবং কিভাবে তোমাদেরকে পড়তে হবে সেটাও তোমরা এই বিগত দুইটা ভিডিও এবং আজকের ভিডিও অর্থাৎ তিনটা ভিডিও দেখার পরে পুরো ব্যাপারটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে আমি একটা কথা কিন্তু আগের ভিডিওতেও বলেছি এখনও বলছি সেটা হচ্ছে যে অবশ্যই তোমাদের সঠিক দিক নির্দেশনা দরকার সঠিক দিক নির্দেশনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার সো আমাকে যদি তোমরা বিশ্বাস করো এবং আমার সাজেশনটা যদি তোমরা ফলো করো অবশ্যই তোমরা চূড়ান্ত পরীক্ষায় অর্থাৎ তোমাদের জেএসসি পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিষয়ে এ প্লাস না নাইনটি আপ মার্কস পেয়ে যাবা তো আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই সবাই ভালো পরীক্ষা দিতে পারবা সেই শুভকামনা করে আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ